Teşekkür ederim mümkünlerden. İnan ki Pendik'te seni çok sevdim. Bunların en ufak bir şüphen olmaz. Pendik'teki bütün dostlarımız senden beraber. Sayın Oda Başkanım, sizi konuşmak için kürsüye davet ediyorum. Mutlaka söyleyecek önemli şeyler. Sayın Divan, derneğimizin, genel merkezimizin değerli yöneticileri, TÜRMOG'umuzun değerli yöneticileri, odamızın değerli yöneticileri, değerli temsilciler, değerli kuruluş arkadaşlarım, çok değerli meslektaşlarım, sizler İstanbul Mali Müşavirler Odası adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Tabii benden önce söz olan arkadaşlarımız son günlerdeki yaşadığımız süreçle ilgili duygularını ifade ettiler. Bunlara katılmamak mümkün değil. Aslında bu ülkede yıllarca farklı medeniyetlerin yaşadığını düşündüğümüzde ben bunu çocukluğumda yaşadım. Rum arkadaşlarım vardı, Ermeni arkadaşlarım vardı, Kürt arkadaşlarım vardı. Aynı mahallede, sevgi içerisinde yaşarken, dostlukla yaşarken bir anda Türkiye'de hak etmediğimiz bir yere geldi, gördüğünüz gibi. Öncelikle terör nereden gelirse gelsin, bunu şiddetle kınadığımızı, tasvip etmediğimizi tüm camia biliyor. Bu konudaki görüşlerimizi de herkese paylaştık. Şimdi sözlerime başlarken dikkat ettiyseniz İstanbul serbest muhasebeci mali müşavir odası demedim. İstanbul mali müşavirler odası dedim. Serbest sözcü yok. Arkadaşlar bunu alışacağız. Ben başta tüm bu değerli yöneticilerine derneğimizin Genel Başkanı Verimcili başta olmak üzere şu serbest sözcüğünü lügatımızdan çıkartalım. Öyle mi arkadaşlar? Avukatlarda var mı böyle bir şey? Avukat serbest çalışıyorsa da avukat bir firmada da çalışıyorsa avukat, doktor aynı keza. Bir kere bunun ortadan kalkması lazım. Şimdi derneklerimizin çok özel bir yeri var. Pendik şubesi benden önce söz olan ülke arkadaşım anlattı. Özellikle 1990 yılında ilk oda kurulurken Pendik arkadaşlarımızın örgütlenmede çok özel bir yeri var. Öyle mi Sayın Taytus? <gülüyor> ee, e, arkadaşımızın bir derkabı da Taytus'tur biliyorsunuz. Şerif Taytus. Ee, Şerif Taytus. Evet, kendisi. Ee, o yılları hatırlarsanız sevgili arkadaşlar birlikte bir eser yarattı. Tabii kendi içimizdeki e, çekişmeler, yarışlar, bunlar son derece doğal şeyler. Ama bir meslek örgütünü içimizden değil de dışarıdan nasıl bakılıyor şeklinde bakıldığında 26 yılda herkesin gıptayla bakacağı bir meslek örgütü oluştu. Nereden bahsediyorum? İstanbul Malmış Odası'ndan bahsediyor. Bunu hatta birkaç yıl önce yapmış olduğumuz İSMO nasıl toplum tarafından algılıyor boyutunda çok özel bir yeri olduğunu bilimsel bir araştırmada da tespit etmiş tutmalıyız. Bunu nasıl yaptık? Sizlerle de başardık. Bugüne kadar burada görev yapan tüm arkadaşlarıma aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum. Ve bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ve borç biliyorum. Şimdi dernekler zaman zaman tartışma oldu. Ya o da kuruldu, bu derneğine gerek vardır tartışması yapmadık mı arkadaşlar? Yaptık. Tabii farklı düşündüğü arkadaşlar bunun siyasetini farklı yapıyorlar. Ama ben İsmo Başkanı olarak bu derneklerden gelen bir arkadaşınızım. Biraz önce ülkeyle konuşuyorum. Pendik Şubesi 
1989'da kurulmuş. Beyoğlu Şubesi'nin kurucusuyum. 1988 yılında kurulmuş. O günden beri hatta onun öncesinde de dernek mücadele içerisindeyiz. Ve buradan geliyoruz. Ve odalar kurulduğunda tüm Türkiye'de illerdeki, şubelerdeki dernek yöneticileri odaları kurdular. Şimdi gerek var mıdır, yok mudur, bundan sonra şu mudur mu tarzı hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Kırk yılı demiş bu dernek. Örgütte olmaya ihtiyacımız var. Bunu lütfen böyle bilin. Hayatın her alanında işte kadın dernekleri kuruluyor. Gülüzer burada bak reklamını yaptım Gülüzer ilk defa. Teşekkür ederim. Arkadaşlar örgütlü güçten asla çekinmemeliyiz. Ama dernekler sivil toplum örgütlerinin her zaman söylüyorum bir misyonu, bir vizyonu olmak zorunda. Misyon hedeflediğin gitti, hedeflediğin yoldur. O gideceğiniz yolun adı misyondur. Şimdi ben 15 tane şubeli genel kına katılacağım. Sevgili Başkan, Serber, Yücel Akdemir'le birlikte her gittiğim yerde şunu söylüyorum. Derneğimizin misyonları olması lazım. İki tane öneriyorum ben. Siz oturun bunu beş yapın. Sonra benim önerim e, bu dernekleri dizayn etmek anlamı değil ki sevgili arkadaşlar. Burada ortak akılda bir araya gelmiş çok saygın değerli meslek mensupları otururlar, önlerine yeni yollar, yeni haritalar çizerler. Bunlardan bir tanesi, bu varoluş nedenimizin bir tanesi, meslek değil mi arkadaşlar? Bir tanesi meslek, bir tanesi ülkenin temel değerleri, bu konuda tartışacak bir şey yok. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü, çağdaş, demokrat, layık, hoşgörü, sevgi içerisinde bir ülke ayarlı. Bu temel değerlerimiz. Bunu tekrar etmeye gerek yok. Ama ortak payda meslekse dernekler ilk anlamda benim önerim şu mesleğe yeni projeler üretmesi lazım sevgili arkadaşlar. Buna ihtiyacımız var. Daha saygınlığı daha güzel bir mesleği inşa etmekle ilgili Buralar fikir atölyesi olmalı ve proje üreten yerler olması lazım. İkinci bir görevi de dayanışma olması lazım. Bu dayanışma o kadar geniş bir alan ki işte peynir şimdi maşallah peynir gelmeden sürekli dolaşıyorlar. Bu bir sosyal dayanışma. Öyle mi? Buna devam edecekler. Arkadaşlar bir araya geliyorlar. Hem ülkeyi tanıyorlar hem dünyayı tanıyorlar. Diğer yandan da mesleki dayanışma konusu sevgili arkadaşlar. Benim acizane önerim bu. Bir dernek üyesi olarak, bir isim başkanı olarak bu önerimi sizler zengin etmeniz son derece doğalını düşünüyorum. Genç arkadaşlarım var. Odanın kuruluşunda emeği geçen arkadaşlarım var. Arkadaşlar bir değişim yaşıyoruz. Bunun farkındasınız değil mi? Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Özellikle genç kuşaklar bu değişimi bizden daha iyi görüyorlar. Dünya bir e-bilgi sürecine doğru gidiyor. Bu sürece giderken biz kendimizi bu sürecin dışında tutma şansına sahip değiliz. Benim çocukluğumda buzdolap yoktu. Ne vardı? Tel dolap vardı. Hatırlar mısınız tel dolabı? Yani birçok adını ama şimdi gençlere sor. Tel dolap nedir desen... Ben hatırlamıyorum. Hemen, ben hatırlamıyorum. E, <gülüyor> şey, e, arkadaş e, ağa çocuğu olduğu için Amerika'dan buzdolabı gelmiştir. E, hatırlamayabilir. Hayır, yaş e, e, e, <gülüyor> <gülüyor> Daha geç benden doğru. Şimdi o tel dolap olduğu dönemde ya buzdolap, buzdolap arkadaşlar düşünür müydü? Düşünmezdi. Muhasebe mesleği yaparken de öyle. Hiç unutmuyorum o yıllarda Elle defter yazdığımız dönemde hiç kendi sohbetlerimizde bir gün bir bilgisayar çıkacak böyle elle yazmaktan kurtulacağımızı hayal bile etmedik. Ama ismi o hep önce oldu. Yapmış oldu bir sempozyumda şunu söyledik. Bir gün bu ülkede kağıtlar kalkacak dedik arkadaşlar. Olmadı mı? Var mı kağıt şu anda? Az kaldı. Ne kaldı? Defter kaldı. Her yıl Defter tasdikleri üzerinde bir rekabet yaşayarak 
e, mücadele devam ediyor. O da kalkacak arkadaşlar. Peki ne olacak bu meslek? Camianın yüzde doksan, doksan beşi yaşamını neden elde ediyor biliyor musunuz? Ben dahil. Defter tutmaktan elde ediyor. Peki şu soruyu soracağız. Bakın değişim o kadar hızlı gidiyor ki işte e bildirge e beyan dönemi hızlı oluştu arkadaşlar. Şimdi her şey eğitim ortamda veriliyor. E fatura çıktı. E defter geldi. İkinci adım attılar, giriş ettiler. Ben bir bilgi daha vereyim. Türkiye Uluslararası Anlaşmaları imza atmış. Tüm bilançosuna tabi olan şirketler e deftere geçecek arkadaşlar. Plan bu. Ne yapacaksınız? Soruyorum size ne yapacağız? Buralar ağlama duvarı değil. Öyle mi arkadaşlar? Eğer fatura elektronik ortamda düzenleniyorsa, otomatik defter oluşuyorsa ve siz de defter tutuyorsunuz. Bir de görüntümüz var. Nedir görüntümüz? Müşteri karşısında vergi sigorta ödettiren bir kişi. Öyle mi? Arkadaşlar, bu değişim konusunda her zaman için ismi oyuncu olmuştur. Yücel arkadaşım söyledi, bunu gurur ifade edeyim. Mutlu deniyor bizi aslında. Mesleğin yarınlarla ilgili özellikle muhalefeti eden arkadaşlara sesleniyorum. Ya bırakın, tabii eleştirin ona bir itirazım yok da. Daha itibar saygınlığa giden yolda yeni bir şey öğretin. Bizim ürettiklerimiz üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Yapsınlar. Sorun yok. Şimdi arkadaşlar bakın. İddiamız şu. İstilikleri kadar fatura elektrik ortamı düzenlensin. İstilikleri kadar ev defteri olsun. Biz siz hiçbir şey yapamadılar. Bunu böyle değil. Bir hastane düşünün. Görmüyor musunuz? Sağlık sektörü aldı başını gidiyor. Milyonlu cihazlar. O cihazda şart diyesinin tepeden tırnağa fotoğrafını çekiyor. Peki o fotoğrafa göre yorum yapan ki Doktor arkadaşlar. Dolayısıyla ekonomik veriler istediği kadar bir yer işler.